സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവാണ് കുരുമുളക് കുരുമുളകിന്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമതയെ താറുമാറാക്കുന്ന വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണം കുരുമുളകിന്റെ ശത്രു കീടങ്ങളും അവയുടെ ആക്രമണ ലക്ഷണങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീടങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനും സഹായകമാകും പൊള്ളുവണ്ട് അഥവാ ലോഞ്ചിടാർസസ് നൈഗ്രി പെനീസ് ലക്ഷണങ്ങൾ തളിരിലകളിലും ഇളം തണ്ടുകളിലും പുഴുക്കൾ തുളച്ച് ഉൾഭാഗം തിന്നുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി നാമ്പുകൾ ഉണങ്ങി നശിക്കുന്നു തിരികളിലും മണികളിലും വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാക്കി പെൺമണ്ടുകൾ അതിൽ മുട്ടയിടുന്നു മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന പുഴുക്കൾ ഇളം തിരികളുടെയും ഇളം മണികളുടെയും മൃദുവായ ഉൾഭാഗം തിന്നുന്നത് മൂലം തിരികൾ ഉണങ്ങി മുറിത്തിരികൾ ഉണ്ടാവുകയും മണികൾ പൊള്ളയായി ഉണങ്ങി കറുത്തു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മണികൾ വിരൽ കൊണ്ടമർത്തിയാൽ പൊട്ടിപ്പോകുന്നു അടുത്തതായി ഇളം തണ്ടുതുരപ്പൻ അഥവാ സിഡിയ ഹെമിഡോക്സ് ലക്ഷണങ്ങൾ പുഴുക്കൾ ഇളം തണ്ട് തുരന്നു തിന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഇളം തണ്ട് ഉണങ്ങി ചെടിയുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു കൊടിയുടെ ആദ്യ വർഷങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം കൂടുതലായി കാണുന്നത് അടുത്തതായി ഇലപ്പെ അഥവാ ലിയോത്രിപ്സ് കാർണിയനി ലക്ഷണങ്ങൾ പേനുകൾ ഇലകൾ കടിച്ച് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ആക്രമണ വിധേയമായ ഇലകളുടെ അരികെ ചുളുങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചുളുവുകൾക്കുള്ളിൽ പേനുകളും കുഞ്ഞുകളും കാണപ്പെടുന്നു ചെറു ചെടികളുടെ വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു അടുത്തതായി ശൽക്ക കീടങ്ങൾ അഥവാ ലെപ്പിഡോ സാഫസ് പെപ്പറീസ അസ്പിഡയോട്ടസ് ഡിസ്ട്രക്ടർ ലക്ഷണങ്ങൾ മലം പ്രദേശത്താണ് ആക്രമണം കൂടുതലായി കാണുന്നത് ഈ കീടങ്ങൾ ചെടിയുടെ തണ്ടുകളും ഇലകളും മണികളും പൊതിഞ്ഞ രീതിയിൽ ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു ആക്രമണം രൂക്ഷമാണെങ്കിൽ വള്ളി മഞ്ഞളിപ്പ് ബാധിച്ച് ഉണങ്ങിപ്പോകും വേനൽക്കാലത്താണ് രൂക്ഷമാകുക അടുത്തതായി മീലി മുട്ട അഥവാ പ്ലാനോ കോക്കസ് സ്പീഷ്യസ് ലക്ഷണങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിൽ വേരുകളിൽ കൂട്ടമായി പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്നതിനാൽ വള്ളികൾ മഞ്ഞളിച്ച് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു കൂടാതെ മണികളിലും തണ്ടുകളിലും ഇലഞ്ഞെട്ടുകളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് അവയെ നശിപ്പിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഗ്വാളീച്ച സെസിഡോമിയ മലബറൈസിസ് ലക്ഷണങ്ങൾ മണികൾ തുടക്കത്തിൽ വലുതായിരിക്കുമെങ്കിലും പിന്നീട് മുരടിക്കും ഇളം തരുകളിലും മറ്റും വീക്കം കാണപ്പെടുന്നു വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ പുഴുക്കൾ മണ്ണിലേക്ക് വീണ് സമാധിയിലാകുന്നു അടുത്തതായി തേയില കൊതുക് ഹിലോ പെൽഡിസ് ആൻ്റണി ലക്ഷണങ്ങൾ ഇളം തളിരുകളിലും ഇലകളിലും നീളത്തിൽ കരിഞ്ഞ പാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു വളർച്ച മുരടിക്കുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിനെതിരായ താഴെ പറയുന്ന നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ അവലംബിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് പൊള്ളുവണ്ടിൻ്റെ ആക്രമണത്തിനുള്ള ആക്രമണമുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ കാലവർഷാരംഭത്തോടെ തണൽ ക്രമീകരിക്കണം കേടുവന്ന ഇലകളും ഒഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന തിരികളും മണികളും തീയിട്ട് നശിപ്പിക്കണം വേപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കീടനാശിനി രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് വരെ മില്ലി ലിറ്ററിൽ തിള തളിക്കുക ആക്രമണം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ക്യുനാൽഫോസ് അഥവാ എക്കാലിക്സ് രണ്ട് മില്ലി ലിറ്റർ ഡൈ മെത്തയോറ്റ് അഥവാ റോഗർ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മില്ലി എന്ന തോതിൽ തളിക്കണം മീലി മുട്ടയുടെ ആക്രമണം വേരിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോർ പൈറിഫോസ് രണ്ട് മില്ലി തടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അടുത്തതായി നീമാവിരകൾ ബറോയിങ് നീമാവിര ഗ്രൂട്ട്നോട്ട് നീമാവിര ഇവയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസങ്ങളിലാണ് ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുക ബറോയിങ് നീമാവിര വേരുകൾ തുരന്നു കയറി ചെടിയുടെ സത്ത് ഊറ്റി കുടിക്കുന്നു റൂട്ട്നോട്ട് നീമാവിര വേരുകൾക്കുള്ളിൽ കയറി ചെടിയുടെ സത്ത് ഊറ്റി കുഴിച്ച് വർധനവ് നടത്തുന്നു തന്മൂലം വേരുകളിൽ മുഴകൾ ഉണ്ടാകുന്നു വേരിലൂടെയുള്ള പോഷകങ്ങളുടെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് മൂലം ചെടികളുടെ വളർച്ച കുറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് മഞ്ഞ നിറത്തിലാകുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ഇത്തരം ചെടികൾ ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു നിയന്ത്രണ മാർഗങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ച സീമ കൊന്ന രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് എന്നിവ ധാരാളമായി മണ്ണിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക 
മിത്ര ബാക്ടീരിയായ ഒച്ചോണിയ ബാസിലസ് മസൈറൻസ് കൊടിയൊന്നിന് അമ്പത് മുതൽ നൂറ് ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ നൽകുക പേസിലോമൈസിസ് ലിലാസിനസ് എന്ന മിത്ര കുമിൾ പൊടി രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോഗ്രാം പെർ ഹെക്ടർ എന്ന രീതിയിലോ ദ്രാവക രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ലിറ്റർ പെർ അഞ്ഞൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന രീതിയിലോ ഉപയോഗിക്ക